हेलो फ्रेंड्स मैं हूं चीरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज टकीरा फ्रेंड्स आज की ये वीडियो है एडोप प्रीम प्रो सीरीज की सिक्स वीडियो इसमें हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में फ्रेम रेट के बारे में एस्पेक्ट रेशियो के बारे में और रिजोल्यूशन के बारे में सो so, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी सो so, लगाते हैं हमारे इंट्रो और शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स ये वीडियो कुछ लॉन्ग हो सकती है बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाली हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में सीक्वेंस एक वीडियो की तरह होता है जिसमें बहुत सारी वीडियो फोटोज ऑडियो कलर मेट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं मतलब की एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर बहुत कुछ इंक्लूड है जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो ये एक आप देख तो वीडियो रहे हो लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोज को कट किया है बहुत सारी वीडियो को ऐड किया है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है लोगो ऐड किया है इंट्रो ऐड किया है तो ये पूरे के पूरे को हम एक सीक्वेंस बोल सकते हैं चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो जब भी हम किसी वीडियो को एडिट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो मेन कंटेंट होता है वो होता है फोटो और वीडियो यानी कि बीच में ऑडियो होती है कलर मेट होता है लेकिन हम फोटो और वीडियो को मानते हैं तो आप मान लीजिए एक फोटो को एज अ बॉय स्टूडेंट एंड एक वीडियो को एज अ गर्ल स्टूडेंट तो अब आप देखिए जब भी हम एक वीडियो को एडिट करते हैं तो उसमें बहुत सारी फोटो बहुत सारी वीडियोस हो सकती हैं तो उसी तरह अगर हमारे पास बहुत सारे बॉय स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं तो उसे हम बोल सकते हैं एक क्लास यानी कि वो एक क्लास के अंदर इकट्ठे स्टडी करते हैं तो उस क्लास को हम बोल सकते हैं सीक्वेंस यानी कि एक सीक्वेंस है जिसके अंदर बहुत सारी फोटोज और बहुत सारी वीडियोज है इसी तरह एक क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे बॉय स्टूडेंट्स और बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स है तो अब एक क्लास तो हो गई लेकिन इसके ऊपर वाले लेवल पर चले तो वहां आता है एक स्कूल जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो इसी तरह हम मान सकते हैं वहां आता है एक बिग सीक्वेंस जिसके अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस होती हैं तो बेसिकली जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसे मैं बोल सकता हूं कि सीक्वेंस के अंदर हम फोटोज और वीडियोस तो ऐड कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ हम उसमें और सीक्वेंसेस को भी ऐड कर सकते हैं अब आप देखिए किसी भी स्कूल के कुछ फीचर्स होते हैं लाइक यहाँ पे कौन से टीचर्स हैं यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट स्टडी किया जाता है प्ले है या नहीं है ए सी है या नहीं है तो इस तरह की चीजें सेम ऐसे ही एक सीक्वेंस की भी कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि फ्रेम रेट एस्पेक्ट रेशियो रिजोल्यूशन या इस तरह से बहुत कुछ तो सबसे पहले बात करते हैं रिजोल्यूशन के बारे में रिजोल्यूशन को समझने के लिए आपको पिक्सल को समझना होगा आप पिक्सल को मान सकते हैं एक बारीक से बारीक डॉट जिसकी मदद से आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं या जिसकी मदद से आप कोई भी फोटो अपनी स्क्रीन पर देखते हैं मतलब कि मेरी अगर ये वीडियो देख रही हैं और आप इस टाइम पे एक रिजोल्यूशन में देख रहे हैं जो है फुल एच तो फुल एच रिजोल्यूशन का साइज होता है नाइनटीन ट्वेंटी बाई तो इसका मतलब है अभी आपकी स्क्रीन पर नाइनटीन ट्वेंटी पिक्सल्स होरिजेंटली और टेन एटी वर्टिकली चल रही हैं तो ही आप मेरी ये वीडियो देख पा रही हैं इसे आप इस तरह समझ सकते हैं एक रूम है जिसके अंदर आपने कुछ लोगों को बिठा रखा है जिसमें से 1920 लोग तो होरिजेंटली बैठे हैं और 1080 लोग वर्टिकली बैठे हैं तो टोटल लोगों की अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो उसे हम बोल सकते हैं 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 तो ये हमारे पास टोटल लोग आ जाएंगे और इसी को अगर पिक्सल्स में काउंट करें तो 1920 बाय 1080 जो भी टोटल आएगा वो हमारे टोटल पिक्सल्स हो जाएंगे लेकिन हम बात करें रिजोल्यूशन की तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है आपकी वीडियो कितनी क्लियर दिखेगी अब आप समझिए कि एक रूम है जिसके अंदर 500 सौ बाई पांच लोग बैठ सकते हैं यानी कि 500 लोग हॉरिजेंटली और 500 लोग वर्टिकली बैठ सकते हैं लेकिन आप उस रूम के अंदर बिठाएं सिर्फ 200 लोग हॉरिजेंटली और 200 लोग वर्टिकली तो जब आप उस रूम को ऊपर से देखेंगे या ड्रोन की मदद से देखेंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि इसके अंदर लोग बैठे हैं क्योंकि उनके अंदर गैप है क्योंकि जब वो दो लोग बैठेंगे पांच की जगह में तो खुले खुले बैठेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनके बीच में गैप है और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कोई लोग बैठे हैं लेकिन अगर उसी के अंदर आप 500 की बजाय हजार लोग वर्टिकली और हजार लोग हॉरिजॉन्टली बिठा दें जबकि उस प्लेस की जगह 500 की है तो इससे होगा ये जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक स्मूथ सरफेस दिखेगा आपको ये नहीं दिखेगा कि उसके अंदर लोग बैठे हैं सेम यही चीज है अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन है जिसके अंदर आप अगर जगह जो है वो है सिर्फ ट्वेल्व एटी बाई सेवन ट्वेंटी की जो कि एच डी रिजोल्यूशन होती है तो अगर उसमें जगह है सिर्फ ट्वेल्व एटी पिक्सल्स बाय सेवन ट्वेंटी पिक्सल्स की और उसके अंदर आप ट्वेल्व एटी बाई सेवन ट्वेंटी चला रहे हो वो आपको स्मूथली दिख रही है लेकिन आप सेम वीडियो को सेम रिजोल्यूशन के साथ एक बहुत बिग प्रोजेक्टर
खुले हो जाएंगे मतलब उनके बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाएगा तो अब आप खुद समझिए कि जब एक जगह पे वो एक साथ बैठे हैं आपको स्मूथ दिख रहे हैं लेकिन जब उनके बीच में गैप आया तो वो अलग अलग होने स्टार्ट हो गए और जब आप उसे देखेंगे तो आपको वो पिक्सलेट दिखेगी आपको वो सही से नहीं दिखेगी आपको वो वीडियो बहुत ज्यादा पिक्सलेट हो जाएगी जिससे आपको वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्टर पे एक ऐसी मतलब उस प्रोजेक्टर की अगर जगह है नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन एटी की लेकिन उस पर आप चलाते हैं थर्टी एट हंड्रेड फोर्टी बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड सिक्सटी पिक्सल जो कि एक फोर के रेजोल्यूशन है तो आपको वो वीडियो बिल्कुल स्मूथ देखने को मिलेगी क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो पिक्सल है वो बिल्कुल पास पास नजर आएंगे तो इससे आप समझ सकते हैं रिजोल्यूशन को अब मैं आपको कुछ कॉमन रिजोल्यूशन के साइज बता देता हूं जैसे एच होता है उसे बोला जाता है ट्वेल्व एटी बाई सेवन ट्वेंटी पिक्सल यानी कि होरिजेंटली ट्वेल्व एटी और वर्टिकली सेवन ट्वेंटी इसी तरह फुल एच होता है नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन एटी और फोर के होता है थर्टीन एट हंड्रेड फोर्टी बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड सिक्सटी पिक्सल तो आप जब भी प्रीमियर प्रो में वर्क करेंगे तो वहां पर जब आपसे रिजोल्यूशन मांगा जाएगा तो आपको वहां पर रिजोल्यूशन पिक्सल्स के अंदर फिल करनी होगी और आपको ये चीज बतानी होगी कि मैं इस रिजोल्यूशन की वीडियो चाहता हूं जो फाइनली मैं एक्सपोर्ट करूंगा या जिसका मैंने सीक्वेंस बनाना है देन नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है एस्पेक्ट रेशियो एस्पेक्ट रेशियो को हम बोल सकते हैं होरिजेंटली और वर्टिकली जितने भी पिक्सल्स हैं उनका एक रेशियो तो अगर होरिजेंटली 1920 पिक्सल्स है वर्टिकली 1080 पिक्सल्स है तो उनका जो रेशियो आता है वो आता है 16 बाय नाइन तो जो कि एक बहुत कॉमन रेशियो है मीडिया की फील्ड में यानी कि फोटो की फील्ड में चाहे वीडियो की फील्ड में ये एक लैंडस्केप फॉर्मेट का बहुत कॉमन रेशियो है जिसे सभी लोग यूज करते हैं लेकिन आप अगर यही पोर्ट्रेट मोड में यूज करना चाहें तो आपको इसका रेशियो चेंज कर देना होगा नाइनटीन बाय सिक्सटीन में तो जिससे कि वो आपकी वीडियो पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगी इसी के अलावा कुछ और कॉमन रेशियो भी चलते हैं जिसमें वन बाय वन बहुत कॉमन है जो कि इंस्टाग्राम के लिए यूज होता है बिकॉज इंस्टाग्राम की जो वीडियो होती है वो एक स्क्वायर फॉर्मेट में होती है तो स्क्वायर फॉर्मेट का मतलब यह है चाहे तो उसका साइज टेन एटी बाई टेन एटी रख लो चाहे टू थाउजेंड बाई टू थाउजेंड चाहे फाइव थाउजेंड बाई फाइव थाउजेंड आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग लेकिन वो वन बाई वन रेशियो में रहेगी इसके अलावा एक लेटेस्ट जो रेशियो चलता है वो चलता है एटीन रेशियो नाइन एटीन बाई नाइन भी जिसे बोलते हैं एटीन बाई नाइन रेशियो का ज्यादा चलने का रीजन यही है हमारे जो भी फोन है आप देखेंगे उनकी हाइट ज्यादा होती जा रही है मतलब पहले वही फोन तीन इंच के भी आते थे और आज के टाइम में छह इंच साढ़े छह इंच के भी आने लगे हैं तो इसमें होता यह है कि जब भी आप उस फोन को हाथ में पकड़ेंगे अगर वो सिक्सटीन बाई नाइन के फॉर्मेट में है तो उसकी हाइट तो इंक्रीज होगी लेकिन उसकी विथ भी इंक्रीज होगी तो आपको हाथ में पकड़ने में प्रॉब्लम होगी तो इसीलिए आज के टाइम में एटीन रेशियो नाइन चलने लगा जिससे जो विथ है वो तो सेम रहेगी नाइन लेकिन हाइट सिक्सटीन से इंक्रीज होकर एटीन हो जाएगी तो ये इसमें जो पिक्सल साइज होता है वो होता है 1920 तो अगर आप 18.9 के फॉर्मेट में किसी वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो आपको पिक्सल साइज लिखना होगा 1920 नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम रेट के बारे में फ्रेम रेट का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकंड यानी कि आपको पर सेकंड कितने फ्रेम्स एक वीडियो में शो हो रही है आप अगर याद करें तो मैंने इस कोर्स की सेकेंड वीडियो में आपको बताया था वीडियो की शुरुआत कैसे हुई तब मैंने बोला था जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एक्चुअल में वीडियो है ही नहीं वो पिक्स को पिक्चर्स को क्लिक करके एक वीडियो के फॉर्मेट में चलाया जा रहा है तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि होता यह है जब हम 16 या 16 से ज्यादा फ्रेम्स को कंटिन्यूसली एक पर्सन के सामने से एक साथ निकालें तो वो उसके बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हाँ ये एक फोटो थी या ये कंप्लीट वीडियो है तो इसीलिए देखिए सिक्सटीन जो है वो एक नॉर्मल नंबर है लेकिन इसे और ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए कि कल को अगर फ्यूचर में हम उसे डेप्थ में देखें तो हम एक बिग नंबर देते हैं तो ट्वेंटी फ्रेम्स पर सेकेंड को डिफॉल्ट सेट किया गया तो 24 फ्रेम्स का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर 24 पिक्चर्स हमारे सामने से क्रॉस हो रही हैं। तो हम उसे बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये एक फोटो है या वीडियो है इसके अलावा आप इसे 24 की बजाय 30 फ्रेम्स 60 फ्रेम्स 120 फ्रेम्स या कितने भी फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर सकते हैं तो आपको यह समझना होगा जितने ज्यादा फ्रेम्स में आप शूट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी वीडियो स्मूथ आएगी अगर मान लीजिए मैं ऐसे क्लैपिंग कर रहा हूं तो क्लैपिंग करने के अंदर अगर आप फ्रेम्स पर सेकेंड लेते हैं चार फ्रेम यानी कि एक फोटो यहां सेकंड यहां थर्ड यहां फोर्थ यहां तो जब इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां से डायरेक्ट कट होके यहां आ रहे हैं देन कट होके यहां और देन कट होके यहां लेकिन अगर इसी के बीच में आप 24 फोर फ्रेम ले लाइक यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात इस तरह से करते हुए ट्वेंटी फ्रेम्स में आ जाए तो हमें बिल्कु
अगर यही ट्वेंटी फोर फ्रेम्स के अंदर आ रहा है और हम इसे सिक्सटी फ्रेम्स में ले ताकि मतलब बिल्कुल बारीकी से रहे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह से करते सिक्सटी फ्रेम्स में शूट करें तो वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी वन ट्वेंटी में करें और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी लेकिन मैक्सिमम सिक्सटी फ्रेम्स तक किया जाता है फिर भी जो ज्यादा फ्रेम्स है वो स्लो मोशन के लिए यूज किए जाते हैं यानी किसी भी वीडियो को शूट तो वन ट्वेंटी में कर लिया लेकिन जब उसे एक्चुअल में शो करेंगे तो थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड में शो होगी इसका मतलब यह है कि आपने शूट किया एक सेकंड में 120 फ्रेम्स लेकिन जब उसे आप शो करेंगे 30 फ्रेम्स में तो वो चार सेकंड की वीडियो बन जाएगी इसका मतलब है आपको बिल्कुल स्मूथ स्लो मोशन देखने को मिलेगा बेसिकली जो फ्रेम रेट है वो शूट करने के टाइम पे काम आती है लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा जब आप एडो प्रेम प्रो में एडिट करेंगे बिकॉज आपकी जो वीडियो शूट आपने जो वीडियो की है उसकी फ्रेम रेट और जो वीडियो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी फ्रेम रेट मैच अगर करेगी तो आपको वीडियो एडिट करने में आसानी होगी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आगे की वीडियोस में हम एडोप प्रीमियर प्रो के बारे में बहुत जानेंगे बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे एडोप प्रीमियर प्रो के बारे में और धीरे धीरे इसे सीखते हुए हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय